Tólf ára stúlka sem reyndi að svifta sér lífi eftir að hafa verið lögð í hatrant einelti þórir ekki að mæta í skólan. Hún fær send skilabóð frá gerendum þar sem hún er kvött til að reyna aftur. Rússlands fórseti hefur lýst yfir herlögum í þeim fjórum heruðum Úkrainu sem rússnesk stjórnvöld segjast hafa innlimað í haust. Rússar kvetja fólk til að flýja frá Kersson vegna yfirvóandi árása Úkrainumanna. Þeir hins vegar varar fólk við að flýja til Rússlands. Ný afbriði kórunuveirunar gætu verið meira smitandi en hinn fyrri. Tíu hafa greinst með þessi afbriði hér á landi. Sóftvarnarlæknir segir líkur á nýrri bylgju en ekki sé ástæða til að óttast. Stuðningur finna við aðild að allasásbandalaginu fór að aukast eftir að Rússlandsforseti kraðist þess að NATO tæki ekki inn í aðildaríki. Þetta sagði Sáli Nínistu, forseti Finnlands í dag sem staddur er hér á landi í opinberi heimsókn. Framkvæmdir við að setja upp lengstu svif línur landsins hófust í hveragerði í dag. Fólk getur því svifið niður kampana eftir nokkra mánuði. Gott kvöld. Fórseti Rússlands tilkynnti í dag að herlög taki gildi í þeim fjórum heruðum Úkrainum sem Rússar segjast hafa innlimað. Fórsetin segir lögin gefa leitu og meiri völd til að halda upp í lögum og raglu. Pútin tilkynnti um ákvörðin sína á fundi Öryggisrás Rússlands í dag og rússneska þingið hefur samþykkt lögin. Fórsetin sagði að herlög hefðu hvort eða er verið í gildi í heruðunum fjórum síðan áðurinn Rússar innlimuðu þau. Herlaugin taka gildi á morgun í hérðunum Donetsk, Luhansk, Kersson og Saboritsja. Þá hefur öryggisgjarsla verið aukin í Rússlandi, sérstaklega í þeim hérðum sem liggja að Úkrainu. Herlaugin félagi sér skert ferðafrelsi og eftirlit með ferðum fólks, aukin herabla og jafnvel útgöngubann. Rússar emdu til mjög umdeildra atkvæða greilsnaðar á dögunum um innlimun í Rússland. Rússnesk stjórnvöld hafa kvatt fólk til að flýja hérson og segja Úkrainum en ætla sprengjaðar íbúðakverfi. Þessar myndir hafa verið síndar í ríkisfjölmiðlum í Rússlandi á fólki og flótta. Stjórnvöld í Úkrainu hafa lýst yfir efasemdum um að svo margir séu að flýja. Íbúar fengu textaskilabóð frá stjórnvöldum á vegum Rússa í gerkvöld um að flýja strax. Úkrainumenn segja af og frá að þeir ráðist á almenna borgara, hvetja fólk til að hunsa tilmælin og segja hættu á að Rússar taki fólk í gíslingu. Sóttvarnalæknir bandaríkjana hefur áhyggjur af því að ný afbriðið ómikronveirunar geti valdið ustla í vetur. Afbriðin virðast smitast hraðar en önnur. Tíu hafa greinst með þau á Íslandi. En greinist um hálf miljón manna með COVID á degi hverjum. Hér heima greinast um 30 á dag en það er mat manna að fáir fari í PCR próf þrátt fyrir að vera með einkenni. Langflestir þeirra sem greinast á heimsvísu eru með svokölluð BA5 og BA4,6 afbriði Omikron en nú virðast ný afbriði vera að sækja á BQ1 og BQ1,1. Í byrjun oktober voru innan við 3% þeirra sem greindust með COVID í bandaríkinu með BQ afbriðin en eru nú um 12% þeirra sem greinast. Þetta þykir benda til að afbriðin séu meira smitandi en ráðandi BA afbriði. Það hefur ekkert komið fram sem að við vitum um að þetta sé meira smitandi eða eitthvað hættulega. Það fræðilega er þetta afbriði sem gæti hugsanlega orði útbreytara. Ný bylgja virðist vera á leiðinni. Jú, það hafa verið aukast tilfelli í Evrópu til dæmis, þó nokkuð morgun löndum og einni spítaleinlagnir og dauðsföld í svona þriðjungi af löndum Evrópu sem tilkynna um þetta. Og það er náttúrulega ákveð ágefni en það virðist vera vegna hægðunar en ekki vegna nýs afbriðs. Þannig að þetta er að fólk sé að koma saman, meira inni 
samkomur og slíkt sem sé að hugsanlega valda því. Anthony Fauci, sóttatanlækni Bandaríkjana, hefur áhyggjur af hraðri fjölgun smita af völdum BQ afbreðana og telur ónæmi eftir bólusetningu eða fyrri sýkingar ekki eins mikið. En þetta er ómikrón afbreði og bóluefnin virka vel gegn alvarlega veikindum og dauðsvöldum vegna ómikrón. Hún hvetur fólk til að fara í örfunar bólusetningu og huga að sóttvörnum. Og þessar persónlega sóttvörnir það skipta ennþá máli. Þyrla landelgisgerslunar var kölluð að kirkjufelli við grundarfjörð síðdegis í dag vegna alvarlegs sliss sem þar varð ekki hafa fengist upplýsingar um líðan þess slasa sem er erlendur karlmaður sem var á göngu í fjallinu þess slissi varð og hann var fluttur á sjúkrahús. Landsbankin spáir 6,5 prósenta hagvegst í ár þeim mesta frá árinu 2007. Gangi spá bankans eftir lækka vextir ekki fyrir nú mitt næsta ár og verðbólga verður áfram mikil. Hagfræðild Landsbankans kynnti nýja þjóðhags og verðbólguspá sína fyrir 2022 til 2025 á fundi í Hörpu í morgun. Já, við spáum talsvert miklum hagvegst í ár, 6,5 prósent, sem er meira en við gerðum ráð fyrir í maí, en svo gerum við ráð fyrir því að það fara aðeins að hæja á. Við sjáum fram að það að kaupmáttur sé að draga saman og það er svona meðlands verði til þess að við dettum bara í svona eins rólegri takt og hagvegstur á næsta ári verði bara rétt yfir 2 prósent. Samkvæmt spánni hafa verðbólga og stýrivextirna á hámarki og búist er við hægri hjöðnu næstu mánuði að meðaltali 6,5 prósenta verðbólgu á næsta ári. Hún fari ekki undir 4 prósent fyrir 2025. Þó að við gerum á fyrir verðbólga að fara í hjáðanandi, við höldum svo sannarlega að topnum sé náð, þá er ennþá langt, langt í land. Við gerum ekki ráð fyrir að verðbólga markmið Sælafangs náist á spátímanum sem að næð til ársloka 2025. Stýrivextir lækka ekki bráð en bankinn spáir að vextirnir verði enn í 5,75% fram á mitt næsta ár, menn mesti þunginn er í kjaraviðræðum. Stórir kjarasamningar eru lausir á næstu vikum og mánuðum og valda mestri óvissu í spá bankans. Það er óljóst hvernig verður samið um laun, hvað áhrif það getur haft á verðbólgu og vexti og þess aftar. Formaður sjálfstæðisflokksins er sammála dómsmálaráð þegar um að herða þurfi reglur á landamærunum til að bregðast við auknum fjölda hælisleitenda. Hann segist hafa áhyggjur af að mögulega sé verið að misnota kerfið. Jón Gunnarsson, dómsmálaráð þegar hefur sagt að móttöku kerfi fyrir flóttamenn hér á landi sé og opið, ástandi sér stjórnlaust og innviðir við það að bresta. Fórsatisráð þegar hefur þó hafnað þegar í fullyrðingum að ástandi sér stjórnlaust, Bjarni Bendisson segist hins vegar skilja áhyggjur dómsmálaráð þegar. En ertu samanlega, Jóni, um að ástandi sé stjórnlust? Sko, ég held að ég skilja ágætlega hvað hann á við vegna þess að hér hefur orðið mjög mikil sprenging í fjölda og við sjáum dæminu það núna í fréttum nánast á hverjum degi að við þurfum að koma fólki fyrir í að byrja í skrifstofu húsnæði. Það er mjög alvarlegt og í fjármálaráðunendinu sé ég hvað kostnaðurinn er að vaxa. Hann er á örfáum árum að vaxa um fjölda miljarða, það er ekki mjög mörg ár síðan að heildar kostnaður vegna þessara mála hljópa á bilinu 5-700 miljónir með sínist hann síðast stefni 10 miljarða núna á ári. Ríkistjórnaflokkarnir hafa ekki verið samstíga í málinu. Bjarni segir hins vegar að núverandi móttökukerfi sé mögulega gallað. Þannig að þú ert sammála ráðferðum að það þurfi að herða reglur? Ég er sammála því að það hafa verið brotalamir í kerfinu hjá okkur og ég hef áhyggjur á þeim. Þess vegna hefur dómsmála ráðferða undarfarin ár ítrekað lagt fram fyrir þingið frumvarp á þess að það næði fram að ganga. Og ég hef verið að hlusta á sjónum við lauruglunar sem að segja mér að það sé fjölmörg atriði sem að við þurfum að gera úrbætur á. Ég hef áhyggjur af því að það séu bregða því að það sé verið að misnota kerfi til dæmis með því að það geti átt sér stað mannsal eða viðskipti með vegabrif og annað þess áttar. Ef okkur tekst að bregðast við þessu, þá munum við ná betri árangri í því að hjálpa því fólki sem við raunverlega viljum vera að hjálpa. Og hér er það komið að fréttinni sem tilstóð að hefja þennan fréttatíma á. 12 ára stúlka sem reynda svefta sig lífi eftir einelti fær skilabóð frá gerendunum þar sem hún er kvött til að reyna aftur. Hún þórir ekki að mæta í skólan vegna einelteisins. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. 
Ísabella von er í áttunda bekk Hraunvallaskóla í Hafnarfyrði. Í meira en ár hefur hún verið lögð í hatramt einelti af jafnöldrum sínum. Svo mjög að Ísabella reyndi í gær að svifta sig lífi með því að taka lif móður sinnar. Hún lét síðan móður sína vita. Farið var með hann á barnaspítalan þar sem hún fekk aðstóð og hún kom heim í dag. Bara með þessu allir myndi vera glaður að ég myndi gera. Það er stóra sem ekki búin að segja að mér að gera það. Mér leið bara eins og að myndi allir vera sáttir að ég myndi gera það. Líðið er ennþá þannig? Smá. Mæðgurnar geta nafngreint minnst 35 börn sem hafa sent Ísabellu hattuskilabóð. Í þeim erum kölluð ógeð og öðrum verri nöfnum. Henni sagt að hoppa fram af byggingu og henni hótað lífláti. Nafnlausu skilabóðin eru jafnvel verri. Þar er henni sagt að hún eigi skilið að deyja og það sé vonast til að hún verði send á geðdeild. Tvísvar hefur verið ráðist á hana líkamlega. Annað skipti í smáralind eftir að stelpa að hótaði að dreifa nektarmyndum af Ísabellu. Árásinn var tekin upp og henni dreift á samfélagsmiðlum. Eftir árásina í smáralind fekk hún þessi skilabóð. Hann segist geti eitthvað og segist hún fór eitthvað ekki gráta. Hún fór eitthvað fokkn há gráta. Ef það er ekki fyrir, ef fólk hafði ekki verið þetta, þá hefði verið fokkn döð. Ef fólk hafði ekki stoppað þetta, þá hefði verið fokkn döð, Ísabella. Barnavend hefur verið að reyna að hjálpa okkur og sálfræði við tölum og hérna. Og við búið að sækja um MST með það fyrir fyrir okkur. En hérna, hún byrjar ekki fyrir hennum áramöndin held ég. Og svo að búið er líka að vera að reyna að gera eitthvað í skólanum en... Hún bara mætir ekki þannig að það er erfitt að gera eitthvað. Af hverju mætir ekki skólan? Ég er bara vokslega þóri því ekki og ég er bara vel það ekki mér líður illa en það er allir að móta mér líður með henni. Ísabella fær enn skilabóð frá gerundum eftir sjálfsvíkstilraunina. Þannig að þú ert mistök, fokkið mella inn, hóra. Þegi ég bara jumpaði litlu systur minni, þú ert don't bad. Lísla drasli, dreftið þig, hengdu þig, helst fokkið mella inn, var að reyna, gerði það aftur, er upp á spítala fuckface. En mæðgutnar hafa líka fengið skilabóð af öðrum toga. Það eru bæði bóðið upp á hjálp og beðist fyrirgefningar. En er þetta eitthvað sem að heldur að geta fyrirgefið? Geta alveg fyrirgefið sömum, fyrir að bara eftir hvað, þú veist, hverjum. Og lengri útgáfa við talinu við Ísabellu og Særúnu verður sýnd í kastli og sigkvöldsins. Opinber heimsókn Sáli Nínistu, forseta Finnlands og eiginkonu hans, hófst með pompi og prakt á bessastöðum í morgun, þar sem skólabörn og ríkistjórnin tóku á móti gestunum. Forseta hjónin skoðuðu síðan aldingishúsið, en eftir hátegi mætti Nínistu í veröld hús Vigdísar Finnbóðadóttur, þar sem hann og Guðni T. H. Jóhannesson rættu um norrænt samstarf og öryggis- og varnarmál í Evrópu. Björn Malkvist, þú hefur fylgst með heimsókn fórstendans í dag og umsókn finna um aðelda NATO og Úkrænu stríði hefur vantalega borið að koma. Jú, bæði á fundi fórstendana sem þeir áttu á bessastöðum í morgun og líka þegar þeir sátu frammi fyrir áhorfundum í veröld húsi Vigdísar Finnbóðadóttur og rettuðu þessum mál. Við fengum tækifæri til að ræða stuttlega við nýnist eftir fundin í veröld í dag og ég spurði hann meðal annars hvort það hefði komið hennum á óvart hversu fljótt afstaða almennis í Finnlandi hefði breyst til aðeldara NATO fyrir á þessu ári. Hann sagði að þessi breyting hefði raun byrjaði í desember þegar Vladimir Putin Rússlands fórseti hélt ræðu það sem hann sagði opinberlega að NATO ætti ekki að stækka. That in a way changed quite a lot what we have had been thinking that we are of our own will uh, militarily unlined, unaligned and uh, that we have a possibility of, uh, of uh, applying for membership. So, uh, in a way, uh, Putin started the process early December last year and continued it uh, by attacking brutally to independent sovereign country, trying to invade it. That made the final opinion surely in Finland. 
Og á blaðamannafundi sem að fórstættanir held á, á sko persastöðum í morgun þá sagðist nýnistu ekki af að áhyggjur af umsóknarferlinu sem að, sem að Svíþjóð og, og Finnland eru í núna. Hann lagði á það áhersla eins og hann hefur sko reyndar gert áður að þessi tvölandi var að sækjum saman og þau myndu ganga inn í bandalagið saman. Hann sagðist viss um að Tyrkland og Ungverjaland sem eru reyndar tvö af þess að 30 aðildríkjum sem var ekki ennþá samþykkt aðild Finnlands og Svíþjóð myndu gera það á næstunni. En hvað með sambandi við Rússa? Þeir eru nágrannar, nágrannar Finnlands. Hvernig heldur það verði þarna eftir að Finnland er komið inn í NATO? Ég spurði nefnir þetta því hann sagði mér að hann hefði talað við Rússlands fórseta og sagt Putin sérst, fyrir á þessu ári að, að, að sérst, hann fórsetin myndi mæla með aðild NATO að allarsvarsbandalaginu. Hann, hann bara hringdi í Putin og, og svona sagði hann það. Nýnist og sagði mér að, að þessi umsókn og vera Finnlands í, í NATO verði ekki vandamáli í samskiptum Finnlands og Rússlands. Það sé framferði Rússlands í Úkraínu þar sé innrásin þar sem sé vandamálið. Takk fyrir þetta Björn Malkvist. Varaformaður stjórnar strætó segir ríkistjórnina hafa gefið vilirði um aðstóð meðan kórnuveiru faraldurinn var í hámarki en lítið hafi verið um endir. Ekki komið til greina að bjóða út allan reksturinn. Nótendum finnst frekar dýrt í strætó. 600 miljónar króna tapar þá rekstri strætó BS á fyrri helmingi ársins og hefur aldrei verið jafn mikið. Haftir eftir Magnúsi Erni Guðmundsinni formanni stjórnar strætó á mpl.is í dag að við blasi að bjóða út reksturinn. Fréttastofu reynt að ná tala að Magnús í dag en á náurangus. Ég hefði aldrei bjóðt kannski allan reksturinn en útbúð á aksturinn til dæmis það myndi taka örgulega eitthvað þrjú fjögur ár. Útbúð myndi því ekki létta reksturinn nú. Vandi strætið og sé ekki vegna kostnaðar við akstur. Það sem að drepur fyrirtækið er í raunni þessi 1,7 miljardur í tap á COVID-árunum. En hvað finnst þeim sem nota strætið? Mér finnst það bara ágætt en þeir mættu vera stundum með betri tíðar reglulega færa þess. It's very comfortable, they always serve us, we don't have any problem of course with using straight or... Mér finnst straight að vera bara geðveikur með við fólk sem getur ekki keyrt bíla og sérstaklega fólk sem býr á tveðum stöðum þá er þægilegast að geta nota straight og leið í skólan. Það getur stundum við frekar óreglegur stundum, en yfirleitt var hann góður. Mér finnst það fínt, en með klappa upp í þá er það finnst maður að vera versnandi. Fjármunir sem ætlaðar voru til kaupa á umhverfisvatni og ódýrari strætisvagnum kláraðust í COVID. Þá var ekki hægt að fara í orkuskiptin eða endunir á vögnum sem eru núna orðin mjög gamlir og mikið til lélegir og þá erum við líka sérstaklega viðkvæm fyrir orku þessit olíuverðshækkunum út af stríðin í Evrópu. Alexandra Harmara ríki hafi fyrir að varið nýju miljörðum í skatt afslátt til rábílakaupenda en einu miljörði til strætó. Ákveðið hafi verið að halda út í mikilli þjónustu strætó í COVID. Og það er svona hálfpartinn flaggað á það að sennilega munur nú komið einhver stuðningur og svo kemur það ekki. Ef það hefði verið ljóst frá upp að þá hefði strætt og sennilega fyrir sem geta ákveðið að það þyrfti að draga úr þjónustunni yfir þetta tímabil. Um síðustu mána mót hækkuðu fargjöld strætt um 12,5 prósent. Frekar dýrt. Maður var náttúrulega ekkert sáttur með þessa hækkun. Mér finnst þetta að lækka gjöldin eða bara að vera frítt. The price is, it's a gift for us. Ný þjóðgarðsmiðstöð á Hellisandi gjör breytir starfsum í þjóðgarðsins snæfilsjökuls að sögn þjónustustjóra. Miðstöðin er nú risin 16 árum eftir hönnun byggingarinnar. Ný þjóðgarðsmiðstöð á Hellisandi markar eins konar tímamót hjá þjóðgarðinum Snæfilsjökli. Hann var stopnaði fyrir 21 ári og nú fyrst kemst þunga með því að starfsemi hans undir eitt þakk. Þetta er gjörbreytir öllu. Bæði skrifstofa aðstaðan fyrir starfsfólkið okkar, við erum að auka við stöðugildi hjá okkur og hérna, já, bara frábært tækifæri til þess að bæta hérna tengsl á milli nærsamfélagsins og þjóðgarðsins. Gestir þjóðgarðsins voru um 300.000 í sumar en voru ordur um hálf miljón fyrir COVID. Í miðstöðinu verður kennslu og fræðslurými, upplýsinga miðstöð og verslun. Síðan eftir að hanna varanlega sýningu sem tekur tíma. Þannig að við áætlum að það verða ekki fyrir en kannski 2024 en í milli tíðinni munum við setja upp fórsýningu. Byggingin er um 700 þarmetrar og hönnuð með vísun í umhverfi sitt. Það skiptist upp í tvær hérna einingar hérna til suður sem sem sagt jökulhálsinn sem vísar í jökulinn, snæfilsjökul sem trónir hérna yfir okkur og svo hér í norður er sem sagt fiskbeinið heitir það og hérna er þar vísað í gjöful fiskmið. Framkandinn kostaði 420 miljónir og tók sinn tíma. Verlauna hönnun Arkís arkitekta var valinn 2006. Við hrunið stöðvaði síðan allt í um ára tög. 
Sigrún Magnusdóttir þáverandi umhverfisráðherra tók fyrstu skóflustunguna 2016 og eftir erfileika við útbóð hófust framkvendur við húsið ekki fyrir 2020. Þetta er búið að vera langt og strangt ferli en það er komið og þetta er að gerast. Búist er við að húsið verði opnað almenning í byrjun næsta árs. Það verður hægt að svífa niður kampana á næstu mánuðum þegar settar hafa verið upp tvær kilometra langar sviflínur niður að gönguleiðinni í Reykjadal í Hveragerði. Framkvæmdir við þessa lengstu sviflínur landsins hófust í dag. Hér við Austurbrún kampa verður reistur 13 metra hár flugturn og þar hefst flugferðin niður með svarta gljúfri með fram djúbu gilinu þar sem fólk getur virt fyrir sér fossa og stuðlaberg sem hvorugt er sýnilegt frá veginum. Tvær sveflínur verða hlið við hlið, hvor um sig kilometri eða lengd. Við erum að reyna að búa til bestu og skemmtilegustu aðferðingu á Íslandi og erum gífilega spennt yfir þessu verkefni. Ferðalagið endar síðan hér, skamt frá gönguleiðinni inn að Reykjadal. Þú ert hér með gulfustróka upp úr jörðinni allt um kring, þú ert með ána hér undir þér og hér er meira að segja fós sem við sjáum reyndar ekki það sem við stöndum núna sem að þú mynd sjá á leiðinni niður fyrir utan það að renna þér yfir gljúri sjálft sem er út af verður stórkastu upplifum. Fílagið Kampagil heldur utan um verkefnið og hefur gert samning við hver að gerði spæði til 15 ára hefð minnsta. Einning stendur til að reisa útsýnis pall og þjónustum við stöð á svæðinu. Hvað fyrir fólk hratt? Já, ef þú ferð svona hefðbundna ferðis og köllum, þar sem þú situr í stólunum, köllum það fuglin, frjálsis og fuglin, þá ertu að fara svona 70-90 km hraða. En ef þú velur að taka fálkan sem við köllum, þar sem að þú liggur í rennum með höfuð undan í sérstöku búnaði, að þá ferðu alltaf 120 km hraða hér niður. Hallgrímur fullir þér að sveflínan sé örug og ekkert að óttast. Framkvæmdir eru hafnar svo hann bindur vonir við að opna í vetur. En í vestafalli ef að veðrið verður erfitt í vetur þá sjáum við fram að opna í síðasta lagi næsta vor. Hversu skemmtir eitt er þetta? Á skalanum eitt til tíu, ellu. Já, ég er baldinu kallið að bjóða upp á kallslaus í kvöld. Við ætlum að halda áfram þessar umfjöldun um einelt í skólum og sjáum meðal annars lengra við tala við mæðgutnar sem voru í fréttum hérna á þann. Ég fæ líka til mig frangundastjóra heimilis og skóla. Hann vill meðal annars að tölfræði um einelt í einstaka skólum verið gerð opinber til þess að sé hægt að bera það saman. Svo ætlum við að fræðast að þessum OPO-óða. Þetta líf sem að getur valdið svo miklum hörmungum en erum leið ótrúlega mikilvægt verkelið og að lokum þá kíkjum við á list á landamæra. Missum ekki að kastlósi. Og þá er veðri, morgundagurinn byrjar með suðlægri átt og lítilsáttar úrkomu á köflum vestanlands en í öðrum landslitum verður tiltölulega sólríkt. Vindátt verður austlægari þegar líður á daginn og það má reikna með lítilsáttar úrkomu norðan og austalands þegar halla tekur degi. En björtu veðri á vestan verður landinu. Og það er Theodor Freyr Hervas og veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Fórsvarsmenn félaga bestu deildar karla í fótbolt eru ánæði með nýtt fyrirkomulag deildarinnar og vissulega megi alltaf gera betur. Við erum að horfa til lánstíma. Hvernig það endar nákvæmlega eftir 3-4 ár, ég bara veit það ekki. Heimaleikjabann karlalíðs víkings í fótbolta hefur verið fellt niður. Slíku banni hefur aldrei verið beitt áður og verður ekki beitt núna heldur. Og í byrvaf og valur mættust úrvalsdeld hvenna í handbolta í dag en liðin sátu í öðru og þriðja sæti deildarinnar fyrir leikin. Í þróttir hér eftir andar takk. Og eru kveðjum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. 12 ára stúlka sem reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa verið lögð í hatrant einelti þórir ekki að mæta í skólan. Hún fær send skilabóð frá gerendunum þar sem hún er kvött til að reyna aftur. Rússlands fórsveti hefur lýst yfir herlögum í þeim fjórum heruðum Úkrainu sem rússnesk stjórnvöld segjast hafa innlimað. Rússar kveðja fólk til að flýja frá Kersson vegna yfirvandi árása Úkrainumanna. Ný afbriði kórunuverunar gætu verið meira smitandi en hinn fyrri. Tíu hafa greinst með þessi afbriði hér á landi. Sóttvarnalæknir segir líkur á nýrri bylgju en ekki sé ástæða til að óttast. Stuðningur finna við aðild að allasafsbandalaginu fór að aukast eftir að Rússlands fórsveti krafðist þess að NATO tæki ekki inn í aðildaríki. Þetta sagði Sóli Nínistu, fórsveti Finnlands í dag en hann er staddur hér á landi í opinberi heimsókn. Þessi fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir verða í útarpi og sjómarpi klukkan tíu kvöld en við segjum þetta gott að sinni verið sæl.